Okey, sekarang kita masuk soalan nombor 2. A four-sided dice is thrown five times. So, four-sided dice ni dia bukan macam kita punya uh, dadu yang biasa. Dadu biasa kita ada enam side. Okey, yang ini adalah special punya dadu. Dia hanya ada four side saja. So, side yang pertama adalah dia keluar nombor 1. Side yang kedua nombor 2, side yang ketiga nombor 3, side yang keempat nombor 4. Okey, dia dibaling sebanyak uh, 5 kali. So, ini n adalah sama dengan 5. If x denotes the number of 4 obtained. So, saya akan tulis sini dulu. X ni apa, adalah apa dia? X adalah number 4 obtained. Okey, number 4 obtained. Describe the distribution of x. Okey, describe ni uh, the, the distribution of x. Maksudnya dia mahu kamu tulis x follows binomial macam ni. Okey, itu maksudnya describe the distribution of x. And find x equals to 3. Okey, so ini saya tulis dulu maklumat kita. N adalah sama dengan 5. Okey, uh, dan kita mahu satu lagi adalah P. P kita adalah apa dia? Probability of getting number 4. So, maksudnya kita ada uh, sample space kita adalah 4 sebab ada 4 side. Okey, dan probability untuk dapat nombor 4 tu keluar adalah uh, 1. So, probability dia adalah 1 per 4. Okey, ini adalah probability of getting number 4 obtained. Ini adalah sample space. So, sekarang ni kita akan describe. So, uh, X follows binomial distribution with N equals to 5, P equals to 1 over 4 ataupun 0.25 ok 1 over 4 adalah sama dengan 0.25 untuk uh, tajuk special probability distribution biasanya kita akan uh, tukar kita punya pecahan kepada decimal sebab nanti kita nak baca table ok so sekarang ni untuk soalan yang pertama ni ok describe ni dah selesai kemudian kita nak cari probability of x equals to 3 so senang je kamu masukkan saja dalam kita punya rumus so kita akan ada 5 choose 3 ok 5 choose 3 ingat eh yang atas ni adalah N yang bawah ni adalah R so apa dia punya P P dia adalah 0.25 kuasa R kuasa 3 kemudian Q adalah apa 0.75 macam mana dapat 0.75 1 tolak 0.25 ok kemudian uh, kuasa berapa kuasa 5 tolak 3 ataupun N minus R so ini kuasa 2 so kamu tekan kalkulator dan kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0879 kalau tak silap saya lah ok 0.0879 baik kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3 in a biology examination 45% of the student pass if a class of 20 student took the examination find the probability baik yang pertama adalah kita kena describe dulu kita punya distribution ni ok So, yang pertama saya akan buat X. X ni saya akan define dia sebagai uh, student pass. Ok, students pass uh, exam. Ok, bio exam. So, dia punya probability dia adalah 45%. So, ini adalah sama dengan 0.45. Kemudian N dia adalah sama dengan berapa? N dia adalah sama dengan 20%. So, dia punya uh, description dia adalah X follows binomial distribution with N equals to 20 and P dia adalah 0.45. Okay, X follows binomial distribution with N equals to 20 and P equals to 0.45. Okay, maksudnya yang ini 45% student pass. So, failure adalah 0.55. So, untuk soalan A, dia cakap exactly 15 students pass. Exactly 15 orang yang pass. So, dia akan jadi probability of X equals to 15. Okay, so yang ini uh, kita masukkan sahaja dalam kita punya rumus. 20 choose 15. Okay, 0 0.45 to the power of 15. 0 0.55 to the power of 5. Kamu tekan kalkulator eh. Dan kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.0049. So, uh, untuk uh, kita punya kes ni, dengan bilangan student 20 orang, uh, probability untuk uh, pass adalah 45%. So, probability untuk 15 orang pass. Tinggi tu. Okay? 15 orang daripada 20 orang. 
ok, untuk pass adalah 0.049 so probability dia sangat kecil ok, maksudnya sangat susah ok, nak berlaku contohnya macam ni lah ok, dalam kelas kamu ada 20 orang kemudian kita kira dia punya probability ok, 45% saja yang pass dalam kamu punya kelas tu so, untuk in the future saya nak predict uh, kelas kamu ni uh, 15 orang yang akan pass so, probability dia adalah sangat-sangat kecil ok, sangat-sangat kecil sebab kamu tengoklah ok, daripada 20 orang 45% ataupun kurang daripada separuh saja yang pass lebih daripada separuh tu adalah fail so, untuk saya dapatkan 15 orang yang pass probability dia sangat kecil so, itulah interpretation untuk jawapan yang kamu dah dapat ni ok, untuk soalan B at least 2 students pass sekurang-kurangnya 2 orang so, bila dia cakap sekurang-kurangnya 2 orang kita nak tulis macam mana sekurang-kurangnya 2 orang paling sikit 2 orang so, greater than or equals to 2 ok paling sikit 2 orang yang ini akan jadi probability of x sama dengan 2 tambah probability of x sama dengan 3 plus dot 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 sampailah 20 so adakah kamu sanggup untuk kira satu-satu ni ok untuk kira satu-satu daripada 2 sampai 20 kalau saya saya tak sanggup sebab uh, jalan kerja sangat panjang bila jalan kerja panjang kamu uh, lebih senang nak buat uh, simple mistake Okay, so saya akan buat number line saya Okay, saya akan buat number line saya uh, Ini adalah 1, 2, uh, ini kosong Okay, sampailah 20 Okay, saya tambah sini 3 Okay, uh, kemudian dia nak greater than or equals to 2 So, maksudnya greater than or equals to 2 So, caranya adalah saya akan buat uh, semua sekali ni Daripada kosong sampai 20 Dia punya probability adalah sama dengan 1 Okay, probability semua sekali adalah sama dengan 1 kita akan tolak dengan yang 1 dan 0 ok, 1 dan 0 so, bila semua ni, 1 ni tolak yang kecil kat sini kamu akan dapat jawapan untuk yang di sini ok, so dia akan jadi uh, 1 minus probability of x less than or equals to 1 ok, 1 tu termasuk lah so, uh, dia akan jadi 1 minus, ok, dalam kurungan probability of x sama dengan 1 tambah probability of x sama dengan kosong kenapa kosong termasuk? sebab less than or equals to 1 so 1, kosong so yang ni kita akan masukkan dalam kita punya rumus pastikan letak kurungan besar ni eh. kurungan besar ni kena letak ok kemudian dia akan jadi ok um, 20 choose 1 ok uh, 0.45 to the power of 1, 0 0.55 to the power of 19 plus uh, 20 choose 0 ok, uh, ini adalah 0 0.45 to the power of 0 0 0.55 to the power of uh, 20 so, kamu akan dapat jawapan kamu akan jadi sama dengan 0.9999 ok, so maksudnya uh, macam saya cakap tadi dalam kelas kamu ada 20 orang ok, probability yang pas uh, sikit saja, ok, tak sampai separuh so, untuk in the future saya nak predict uh, probability yang lebih daripada 2 orang yang pas, lebih daripada 2 orang yang pas adalah besar probability dia, 0.9999 ok, hampir 1, ok, soalan C more than 18 student pass, more than 18 student pass, so soalan C more than 18, macam mana nak buat Ok, more than, more than 18 uh, Inilah maksud dia So, dia mahu probability apa? Dia mahu probability of x equals to 19 Plus probability of x equals to 20 So, ini kita kira Ok, so 20 choose 19 Ok, 0 0.45 to the power of 19 uh, 0 0.55 to the power of 1 Plus 20 choose 20 Ok, uh, 0 0.45 to the power of 20 0 0.55 to the power of 0 Ok, so kamu tekan kalkulator Kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 2.95 uh, times 10 to the power of negative 6 Maksudnya, dia punya probability adalah sangat-sangat-sangat kecil uh, Bayangkanlah, daripada 20 orang Tak sampai separuh yang pas So, nak dapat uh, probability yang lebih daripada 18 orang yang pas adalah sangat-sangat kecil 
Ok, uh, soalan D Not more than one student pass Not more than one student pass So, not more than one student pass Adalah bermaksud tak lebih daripada seorang Tak lebih daripada seorang Dia akan jadi Probability of X less than or equals to one Ok Tak lebih daripada seorang Maksudnya, dua tak mahu Ok, dua tak mahu So, dia adalah bermaksud Probability of X less than or equals to one So, ini akan jadi Probability of X equals to zero plus probability of x equals to 1 ok, kemudian kamu masukkan dalam kamu punya formula, so dia akan jadi 20 choose 0 ok, 0.45 to the power of 0 0.55 to the power of 20 plus 20 choose 1 0.45 to the power of 1 0.55 to the power of 19 so kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1.11 darab dengan 10 kuasa negatif 4 so sama juga probability dia adalah sangat kecil, so selesai untuk soalan ni, kita jumpa pada next video pula, ok itu saja. thank you guys